ലാലേട്ടന് <laughs> 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 നാളെ മഴവില്ലില് ദീപാവലി ഷൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ആഫ്റ്റർ ഷൂട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് യവൻ ശ്രുതിരേ പള്ളി കേട്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഐസ് കിടക്കണം അപ്പൊ തളർന്നു പോകും ഇറ്റ് സ്വാഭാവികം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു വളരെയധികം ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗുയിസ് ഹലോ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കാർത്തിക് സൂര്യ വ്ളോഗ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ആണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഗൈസ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫുഡിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ റെസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് സിമ്പിൾ ഹംബിൾ ബ്ലേക്ക് ഫാ ഒരു പൊറാട്ട അല്പം പയർ മുളപ്പിച്ചത് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പാല് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗൈസ് ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ലീഡ് ടു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഗൈസ് നമുക്ക് ഐഡിയ ആലോചിക്കാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഡെയിലി വ്ളോഗ് തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ എന്റെ ആ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആണ് എന്തായാലും ഞാൻ പക്ഷെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ റൂഫ് ടോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഇടുമായിരുന്നു രണ്ട് എപ്പിക് വീഡിയോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിക് വീഡിയോ ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഇടുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു ഭയങ്കര വില്ലായിട്ടാണ് കേസ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ് ഞാൻ ഡെയിലി വ്ളോഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സജഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയായി നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ കേൾക്കാം സോ ടെൽ മീ ഗൈസ് കഴിച്ചിട്ടുമട്ടെ ഏതോ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് അടങ്കലായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ ടേബിളും ഫുള്ള് ഓക്കെ സോ ഒരു നോർമൽ ഹോട്ടൽ വേഴ്സസ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് ക്രൗഡിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലുക്സിലും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും ആണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രസ്സിങ് ഈസ് റിയലി റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ദ സ്മോൾ തിങ്സ് ആ സാവോണ്ടെ എന്നാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് സാബോണ ബെൻസിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ബെൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടടാ അങ്ങനെയല്ല ഗൈസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു അഞ്ചു വർഷം ഡൗൺ തന്നെ നമ്മളും എടുക്കും ഗൈസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ പൈസ എവിടെ തരാ എന്റെ പൈസ വേണ്ടേ ആ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഐസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ബെൻസ് ഒരു വൺ വീക്കിലത്തേക്ക് ഒരു ഡെമോ റൺ ഓടിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഐസ്ക്രാം വേണ്ടി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാം ലക്ഷ്മി ചേച്ചി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാ ഒന്ന് മതി നെക്സ്റ്റ് ടൈം പൊറാട്ട വെരി ഹെവി എന്ന് ഓക്കെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പൊറാട്ട ഹെവി ആണ് ഗൈസ് ഇന്നലത്തെ പോലെ വീശപ്പം എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പൊറാട്ട ഒന്നേ കഴിക്കാം രാവിലെ വീശപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിയപ്പ ഇടിയപ്പത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മറ്റേ നീളത്തിന് ചുരുണ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടല്ലോടാ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പറയണത് ഇടിയപ്പം അപ്പം ഇടിയപ്പത്തിന് എന്തിനാണ് പറയണത് ആ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കണേന്ന് വീശപ്പോ ഒന്നും ഇഡലി പോലെ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കണേ തന്നെ ഇടിയപ്പോ ഒന്നും പറയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എത്താം എടാ കോസ്റ്റ്യൂമറെ രതീഷ് മച്ചാനെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൃത്യ എട്ട് മുക്കാലിന് തന്നെ കയറണം അങ്ങനെ പറയല്ല കള്ള പറയല്ല എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിട്ടേ ഉള്ളു ഇന്നലെ
ഇതാണ് ഈ വലിയ നീണ്ട കൈയുള്ള ഗിബ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ ഈ സാധനത്ത് നടന്നു ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കാണണം നിങ്ങൾ പറയാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഈ രണ്ട് വേട്ടാവളിമാരോട് എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്തോ അവിടെ കോർഡിനേറ്റർ ഷിനാസ് ആണ് ഇന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഫിക്ഷൻ ഓഫീസർ ഡെനീഷ് ആണ് ഇന്ന് ഇൻചാർജ് പളയിന് വാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വാക്കിലുള്ള കമന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കമന്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി ചെയ്തായിട്ട് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോണത് അവനായിരിക്കും സത്യം ചതിയന്മാരാണ് വഞ്ചകന്മാരാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരു ാണ് <laughs> 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 മണി ഇപ്പൊ രണ്ടര ആയി ഒരു അഞ്ചര ആകുമ്പോ ഷൂട്ട് തീരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ റൊമാന്റിക് ഐറ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ റൊമാൻസ് വരാത്ത മുഖമാണ് ബേസിക്കലി ചിരി എന്നുള്ളതിലല്ലാതെ ബാക്കി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും അധികം വരാത്ത ഒരു മുഖമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് ഒരു ആക്ടിംഗ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ വേണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ എന്തായാലും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇന്ന് റൊമാന്റിക് ആവണം റൊമാൻസ് ദേവതയെ അനുഗ്രഹിക്കടേ ഓ ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ കൈസ് ഇനി ഈ ചായം കുടിച്ച് ഈ മേക്കപ്പ് ഓഫ് ഷിറ്റ് ഈ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഒത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസിന് കയറാം ഓ ചായരോട് സ്നാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ കൈസ് ബദാമ് വെള്ളത്തിലിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതാണ് എന്റെ സ്നാക്ക് ഹലോ അമ്മമാര് നോക്കി നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇതിന് അണ്ണനോടെ ഉള്ളു എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്കിനി അവിടെ പോയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാം ശ്രുതി അങ്ങ് ഷാർപ്പ് ആവരുത് റൊമാൻറ്റിക് ആവും ലൈറ്റ് ആവണമെന്ന് വരുത്താം ആറേ മുക്കാലായപ്പോ ഇന്നത്തെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ കൈസ് സാബൂണിനെ കുറെ അരി പെറുക്കി ഞാനും കുറെ അരി പെറുക്കി സാബൂണിനെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ വരാം ലെൻസിൽ ഫോഗ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ലേമറിഡിയിൽ എത്തിയ കൈസ് നമ്മളിപ്പോ സാബൂണിന്റെ റൂമിലാണ് അണ്ണന് മേളിൽ നാലാപ്പം നിലയിൽ സ്യൂട്ട് റൂം ആണ് നമുക്ക് നോർമൽ റൂം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്റെ പള്ളി കാണിച്ചു തരാതിരിക്കാൻ പോയ കൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാണേ രാജകീയമായ വ്യൂ കൈസ് അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് ഇന്ന് പക്ഷെ ശ്രുതി എന്നെ ഒരുപാട് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു കൈസ് ഒന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിങ് പഠിക്കണം എന്ന് ശ്രുതി എടുത്ത് പറഞ്ഞതും കൂടെ കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി എനിക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റേഴ്സ് തരും പക്ഷേ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഓഞ്ഞ ചിരി കൊണ്ട് വരരുത് നാളെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുക
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി മാറി പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ലിപ്സിങ് ചെയ്യുക ഐ കോണ്ടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് ഞാൻ നാളെ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു മേജർ ഡാൻ മൂവ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണ് എനിക്കൊരു ഷവർമ്മ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ തന്നെ ഷവർമ്മയും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈം ലാപ്സ് നിങ്ങൾ കാണണം ത്രിവർണ പതാകയുടെ കളർ ജർമ്മനിയുടെ ഫ്ളാഗ് മൂന്ന് മൂന്ന് പീസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ചെയ്യാറ് ബിജു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യട്ടാ ഇപ്പൊ ചെയ്യേ പറഞ്ഞാ പറ്റുള്ള എനിക്ക് എടാ കുട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ത്രിവർണ പതാക ത്രിവർണ പതാക ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഈ ചാടിത്തുള്ളി വരുന്നത് ഇത് ആരാ ആ കേറ കേറ് വെൽക്കം 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 ശരണ്യ നീ അറിഞ്ഞ നമ്മളോടെ പോണം എന്റെ മുടി നീ വെട്ടാൻ പോവാണെങ്കിൽ എന്റെ താടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം എന്റെ മുടി ചെറുതായിട്ട് ഉമ്പറ്റോ ഒന്ന് വെട്ടണം പിന്നെ നീ അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് സാബു എണ്ണ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ജർമ്മനിയുടെ കൊടിയുടെ കളറിൽ മുടിയുടെ കളർ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതോ അണ്ണം പറഞ്ഞ് നിനക്ക് അടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട എനിക്ക് ജർമ്മനി കളർ അടിക്കണ്ട വേറെ ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഷോപ്പ് ഹലോ ബ്രോ നമസ്കാരം സാബു അണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി വിളിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഇരിക്കാം ബ്രോ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങ് എത്തി നീ ഫ്രാൻസിന്റെ കൊടിയുടെ കളറിൽ മുടി കളർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ തലയിൽ അർജന്റീനയുടെ കളർ അടിക്കാൻ നിഖിലിന്റെ തലയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പതാക ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെയർ കട്ട് ചെറുതായിട്ട് മതി വലുതായിട്ട് മുടിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതി പിന്നെ താടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരണം എവന്റെ തലയിൽ ജർമ്മനിയുടെ കളർ ആക്കണം ജർമ്മനിയുടെ കളർ ആക്കണം സാബോണിന്റെ സ്പോൺസർ ഇല്ല നീ ഒറ്റക്ക് അടിക്കേണ്ടി വരും മാമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കാട്ട് താടി ലുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഗൈസ് മുടി വെട്ടി താടി ഷേപ്പ് ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ലുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടാടി നീ കണ്ട പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടൊക്കെ നീ എന്താണ് പൈനാപ്പിളാ ഗൈസ് അവ പൈനാപ്പിൾ കണക്കിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ത്രെഡിങ് ഹലോ പൈനാപ്പിൾ തലയാ എന്തിനാ അണ്ണാ ഞാൻ മുടി വെട്ടി അടുത്തത് എന്റെ എവന്റെ മുടിയിൽ കളർ ചെയ്യാൻ പോണു ആഫ്രിക്കൻ തത്ത ആക്കണോ അണ്ണാ കൊക്കാറ്റു കൊക്കാറ്റു എന്നാണ് കൊക്കാറ്റുവിനെ കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരി അണ്ണാ എടാ അണ്ണൻ പറയണേ നിന്റെ കൊക്കാറ്റു കണക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പെയിൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലേ എനിക്ക് ചിരി എത്ര സുഖമുണ്ട് ഇതെന്റെ പുതിയ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുമല്ലല്ലേ ഫോർഹെഡിലൊന്നും മൂടിയില്ല ചേച്ചി എനിക്ക് 
ശ്യാമണന്റെ കടയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാടി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ എന്തൊക്കെയോ പോയി കഴിച്ചു അച്ഛ അമ്മ പൊമ്മള്ളത് എത്ര ആൾക്കാരാണ് നോക്കണം അതിന്റെ മുടിക്ക് ഹെയറിയ നാരായണൻ കുട്ടി വിച്ചോൾ കളർ വയലറ്റ് പറഞ്ഞത് ഗ്രീനും വയലറ്റും നല്ല കോമ്പോ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൈസ് എന്റെ പുരിക ഷെയ്പ്പ് ആയി പക്ഷെ എന്റെ നോർമൽ ഷെയ്പ്പ് അല്ല ഇത് ആണോ ഒരു മണിയായി എവിടെ എന്റെ മക്കാവോ അതാണ്ട് ഇരിക്കണ എന്റെ മക്കാവോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടാനുള്ള കളർ അല്ല നിന്റെ തലയിൽ വരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടി ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ കുട്ടി ഇത്രയും കളർ അടിക്കാനുള്ള നിന്റെ ഛേദവിഹാരം എന്താണ് വെറൈറ്റി ഓ പക്ഷെ വെറൈറ്റി ആണ് അതാണ് ഒരു സംശയം ഇല്ല അത് വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് കേസ് എം എം ടി വിയുടെ മഴവിൽ ലോകമാണ് ഗുഹിസ് അത്രയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥ എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥ ആത്മാർത്ഥയാണെന്നുള്ള ഒരു മഴവിലിന്റെ അടുത്ത് അത് തീരട്ടെ ഇതുവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മുടി വെട്ടല്ല മുടി കളറിങ്ങിലായിരുന്നു അവന്റെ തലയിലില്ലാത്ത കളറൊന്നും ഇല്ല ഇനി ബാക്കി നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു ഇവന്റ് ഫുൾ ഡേ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കൈസ് ഇനി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോണം നാളെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് റൊമാന്റിക് ആവാനുള്ളതാണ് ഞാൻ റൊമാന്റിക് ആവൂലേ ആവും സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ടി വിയിൽ വരുമ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓട പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെ